ራስለን ከአማራ ቴሌቪዥን የለተሰኞ ምሽት 12 ሰዓት ዘገባዎቻችን በቀጣይ ወደ እናንተ ይደርሳሉ ሀብታም አባነኝ አባቱን ቆዩ ይሄ ገብራይነትን በማረጋገጥ ለህብረተሰቡ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት የፍትህና የጸጣ ተቋማት በጋራ መስራት እንዳለባቸው ያማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናገሩ ያማራ ክልል የፍትህና የጸጣ ተቋማት የምክክር መድረክም በጎንደር እየተካሄደ ነው ኤልያስ ሙላ ዘግቦቻል አሻግሬ መንግሻ ደግሞ ያቀርባዋል የዲሞክራሲ እድገት መገለጫ ከሆኑት ጉዳዮች መካከል ጠንካራ የፍትህና የጸጣ ስርዓት መገንባት ተጠቃሽ ናቸው በአማራ ክልል በፍትህና በጸጣ ተቋማት ከብረሰው የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመፍታትም ቋማቱ በተናጥልና በጋራ እየሰሩ ይገኛሉ የብረሰውን ጥያቄዎች በዝላቂነት ለመፍታት የሚያስችል አسرار ለመዘርጋትም የክልሉ የፍትህና የጸጣ ተቋማት በጎንደር ከተማ የምክክር መድረክ እያካሄዱ ይገኛሉ ምክክር መድረኩ ተቋማት ከተናጥል እንቅስቃሴ ወጥተው በጋራ የሚሰሩበት አسرار እንደሚቀመጥም የክልሉ ፍትህ ቢሮ አላፊ አቶ ፍርዴ ቸሩ ተናግረዋል እነዚህን አሉ የሚባሉ ችግሮች መፍታት የመጀመሪያው ነገር ተቋማቱ በጋራ ተቀናጅተው በሚያገናኙአቸው ጉዳዮች ላይ በግልጽ እየመከሩ ከችግሮቹ ለመውጣት የመፍታ አቅጣጫ ያስቀመጡ መሄድ ኖርባቸዋል በሚል የተቀመጠ አቅጣጫ ነው ይሄም የርስ በርስ ትግል እየተደረገበት እዚህ ላይ ጥንቃቄ የሚደረገው የዳኝነት ንጻነት እንደተጠበቀው ነው ማለት በምንም ጉዳይ የዳኝነት ንጻነቱን የሚጋፋ ፍርአት እንዲኖር አይፈልግም አይጠቀጥ አይጠበቅም ይገባም አይደለም ነገር ግን ይሄ ዘው ተጠብቆ ለህብረተሰቡ በትክክል አገልግሎት መስጠት እንዲቻል የሚታዩ ጉድለቶች ላይ በጋራ እየተነጋገሩ መሄድ እንደ አንድ አቅጣጫ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ የውይይቱ ተሳታፊዎችም የጋራ አسرار መኖሩ ለበለጠው ጥየት እንደሚያበቃቸው ገልጿል አገሪቱ ወጥ ትክክለኛ መስመር ሁሉም ዜጋ ችግሩ ከመልካም አስተዳደር ችግሩ ወጦ ወደ ለማት ገብቶ የተሻለ ኢኮኖሚ የዳበረ ኢኮኖሚ እንዲኖር ከመረጋ አኳያ እነዚህ የፍትህና የጸጣ ተቋማት አሁን በመናደርግባቸው ሰብሰባዎች በመናደርግባቸው ውይይቶች የተሻለ ግንዛቤ ይዘን ቀጣይ ትኩረት አቅጣጫዎች ምንድናቸው የሚለው ነገር ይዘን የተሻለ ስራ ሰርተን ጥሩ ሆነ ውጤት እናስመዘግባለን ብዬ ነው መጠብቀው ማለት ከመድረኩ ማለት የፍትህ ስራዎች በአንድ ተቋም ብቻ ማያልቁ በአንድ ተቋም ብቻ ተጀምረው ማይሰሩ ነገር ግን በቅርብ ብሎሽ የሚሰሩ በጣም በርካታ ተግባሮች እንደመኖራቸው መጠን በቀንጅት ተሳስሮ መስራት በጣም በርካታ ወጣቶች ያስገኛል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተቋማቱ ህብረተሰቡ ቅሬታ ለሚያነሳባቸው የመልካም አስተዳደር ችግሮች መፍቴ መስጠት ይጠበቅባቸዋል የፈተና ጸጥታ ተቋማቱ ተልቆ የህዝብን ስልጣን ባለቤትነት ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ማረጋገጥን እንደመዳረሻ ግብ ይዘው መንቀሳቀስ የሚጠበቅባቸው ሲሆን የዚህ ግብ ስኬት ደግሞ የዚህ ግብ ስኬት ደግሞ መልካም አስተዳደርን በማስፈን የህዝብን እርካታና አመኔታን መፍጠር መሆን ይኖርበታል የአሽንዴዬ ባህልን ተመራጭ የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የላሊበላ ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት አስተውቀም የዘንድሮ ያሽንዴዬ ባህልን በላስታወርዳና በላሊበላ ከተማ አስተዳደር በጋራ ለማክበር ዝግጅት ያደረገ መሆኑን ማስተውቀዋል አቤት ከፋለ ዝርዝራል በቱሪስት መስህብነቷ ጎልታ የምትታወቀው ታሪካዊ ታይላ ለበላ ከተማም በየለቱ በርካታ ጎብኞችን ታስተናግዳለች ከጥንታዊ ቅርሶቿ በተጨማሪም የማይዳሰሱ ባህሎች ባለቤትም ነች ከነዚህ መካከል በእያመቱ ናሲ ወራጋማሽ ጀምሮ የሚከበረው ያሽንዴዬ ባል በቅዳሚነት ይተከሳል የዘንድሮን ያሽንዴዬ ባል በድምቀት ለማክበርም የላስታወረዳና ላሊበላ ከተማ አስተዳደር ቅድመ ዝግጅት እያደረጉ ነው ለዚህም ካመራሩና ከህብረት ሰው የተውጣጣ ኮሚቴ ተቋቁማል ሊላሉ የላሊበላ ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ኃይሌ ንጋቴም ከወረዳዎቹ ባሻገር ህብረት ሰው ጋር ያማከለ ራሱን የቻለ አንድ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተቋቁማል የየን ኮሚቴ በሃላፊነት የሚመረው የባህል ቱሪዝም ሃላፊና የከንቲባ በመንከተል ከንቲባ የሚሰራው ነኝ ከህብረተሰቡ ካመራሩም ከንግዱ ማህበረሰብ ተውጣጥቶ በሃላፊነት እየመራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ በአብይ ኮሚቴ ተቋቁሞ ባሉን በድምቀት ለማክበርም በየአካባቢው ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ያሸንዴዬ ላስታላ ሊበላ የባህል ግንባታ ህዝብ ግንኙነት ሰብሳቤ አቶ ሀብታ መሆዴን ይገልጻሉ። ህብረተሰቡ አሁን የተለያዩ የባህል አልባሳቶችን በማዘጋጀት ወጣቶችና ልጃገረዶችም በአሉን በደምቀው ሁኔታ ለማክበር አሁን በየቀበሌው የተለያዩ የቅስቀሳ ስራዎችንና የትሬኒንግ የስልጣና ስራዎችን እየሰሩ ነው ዛሬም አሁን እዚህ አካባቢ በየጎጡ በአራቱም ቀበሌዎች የተለያዩ ሴንተር ቦታዎች ላይ የባህል ቡድኑ እየተንቀሳቀሰ የተለያየ የባህል 
እንትኖችን ስራዎችን እየሰራ ያሳያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ባሉ በደመቀ ሁኔታ እንደሚከበር ኮድ ህቁል መዝግጅቱ እየተጠናቀቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ያሽንዲየ ባለ አከባበርን ባህላዊ ሴቱን ጠብቆ ለማስቀጠል ከ2004 ዓመት ተመረጀ ምሮ ጊዜያዊ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት በማቋቋም እንዲከበር ይደረጋል የዘንድሮ ጊዜያዊ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤትም ባሉ ለማክበርና በቅርስነት እንዲመዘገብ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የጽፈት ቤቱ ሰብሳቢ አቶ ስተው ጌታ ኃይሉ ገልጿል የዘንድሮ የአሽንዲየ ላስታላሊ በላ 29 የባህል ግንባታ በሚል ሲያሚ እንደዚህ ቀደሙ ሁሉ አሽንዲየ ላስታላሊ በላ በማይዳሰስ ቅርስ እንዲመዘገብ ከፍተኛ ድምቀትና ባሉ የህزب እንደሆነ ህዝቡ በራሱ በባለቤትነት እየሰራ እንዲቀጥል ከዛ ማልፎ ደግሞ የባዓሉ ዋና አላማው የእንደላሊበላ ከተማ ተጭባጭ ሁኔታ የትሩስት ፍሰቱን ሎው ሲዝን ብለን ምንጠራውን እሱን ፍሰት የመጨመርና ማህበረሰቡ ከትሩስት የሚያገኘውን ጠቀሜታ ፍታዊና ተደራሽ የማድረግ ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው የባሉ መከበር የህብረተሰቡን ትስስርና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት እንደሚያሳድገው የላሊበላ ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት አላፊው አቶ ኃይሌ ንጋት የተናግረዋል ህብረተሰቡ ባዓሉን ብሎ በመምጣት አንደኛ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ባህሉን ማንነቱን ያወቀ እንዲገነዘ በማድረግ ደረጃና ቀጣይ ባለ ቀጣይ ባለቤቱን እንዲሄድ ከማድረግ አቋያ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛም ባሻገር በተለይ ለኢኮኖሚ ምንጭ ሰፊ ሆነ በዚህ ይሄን ባለ እየተከበረ በመምጣቱ አንደኛ የንግዱ ማህበረሰብ ሰፊ ሆነ የንግድ ተሰስር እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ከባሉ ጋር ተያይዞም በከተማ አስተዳደሩ የንግድ ባዛር ይካሄዳል ተብሏል ለማራ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባም አብዮት ከፋለ ነኝ ላሊበላም በተያዘ የሶለል ባህልን ተብቆ ለማቆየትና ለትውልድ ለማስተላለፍ ሁሉ ሜድሻው እንዲወጣ የራያና ቆቦ አካባቢ ነዋሪው ተናገሩ ይዘንዶን ባህልን በደመቀው ኔታ ለማክበር ባህሉንም ለማስተዋወቅ መዘጋጃቸውን ያካባቢ ወጣቶች ተናግሯል አሁንም አብይት ከፋለ በጉዳዩ ላይ ዝርዝራል ሶለል በራያ ቆቦና ካቢው በተለያዩ ባህላዊ ሥነ ሥርዓቶች በእያመቱ የሚከበር ባል ነው ባሉ በልጃገረዶችና በወጣት ወንዶች የሚከበር ሲሆን የራሱ የሆነ ባህላዊ ክዋኔዎች አሉት ከጥንት ዘመን ጀምሮ ከተውልድ ወደ ተውልድ እየተሸጋገረም ዛሬ ላይ ደርሷል ቆቦ ከተማ ነዋሪው አቶ አበበ ካሳው የሶለል ባል ከባህልነቱም በተጨማሪ ሃይማኖታዊ ተውፊት እንዳለ ያስረዳሉ። የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ የሆኑ ህዝቦች ከነሐሴ 1 እስከ 15 ይጾማሉ። በነሐሴ 16 ይፈስካሉ። ይሄ ባል ነሐሴ 16 ላይ ነው የተተከለው ማለት ነው። እንግዲህ ታያጅነቱን ከዚህ ጋር ታያለ እና ዛ ላይ የመጣ ስለሆነ ሃይማኖታዊ ትውፊቱ አለው ይሁን እንጂ ይህ ባል ከጊዜ ወደ ጊዜ ባህላዊ ትውፊቱ እየተለወጠና እየተመናመነ መጥቷል በመሆኑም የሚመለከተው ሁሉ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ነው ያሉት ያካባቢው ነዋሪዎች የራያን ባል ልቅም አድርገ ብታወጣ እንደ ጨንበለላ ባል ማለት ነው በአለም ትልቅ በጣም ኢንቨስትመንት እንደ የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም መስብ ይሆናል ብዬ አስባለሁና ይሄን አብረን እንሰራለን በየ አደራምለው ለመንግስት በተለይ ባህል ቱሪዝም የፌደራልና የክልሉ ዝም ያለ ይመስላል ለኛ ተነንሾች አለ አይደለ እኛ ስናደግ ለልጃ ረገረዶቹ ደግሞ ይሄ ባህል እንዳይጠፋብነ የሚያምር ባህል ስለሆነ ለነሱ ማስተማር አለብን ይሄ ባህላችንን እንዳይጠፋ ጥንቃቄ ለማድረግ ማለት ነው። ባሉን ከመጥፋት ለመታደግና የዘንድሮን ባል በድምቀት ለማክበር ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ነው። ያካቢው ልጃገረዶችና ወጣቶችም ባሉን ለማስተዋወቅና ለማክበር መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። እዚህ ሀገራችንም ላይ ሌላ ሀገሮችም ላይ ሄደነ ለማሳየት እየተዘጋጀ ነው። ያው የበለጠ ባህላችንን ለማስተዋወቅ የበለጠ የበለጠ እንዲሆን የተሻለ አድርገ ለማቅረብ አሁንም ዝግጅት ላይ እንደና ያለ ነው ገጠሩም ላይ ከተማው ላይ ሁሉ ይከበራል ስለዚህ በሰፊው ተዘጋይተን በሰፊው አሳምረን ከጫፍ እስከ ጫፍ ተነካንከን አንድ ላይ ለናከብር ዛሬ ወስነን ተነስተናል ያው ዘንድሮ ነሐስ 16 እስከ 21 ነው ምናከብሩ ለዛ ደግሞ በጣም ቆንጆና ከዛ በላይ ከባል ከበፊቱ አሁን በቆንጆ ሁኔታ ያው ለናከብር ተዘጋጅተናል ያካባቢያቸውን መሰረተ ልማት ለማሟላት ቢሰሩም በመንግስት በኩል ያለው ድጋፍ ግን አጥጋብ ያለመሆኑን በደብሩ ማርቆስ ከተማ የቦሊ ሰፈር ኗሪዎች ተናግሩ። መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት ከመምልከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ላይ መሆኑን ከተማ አስተዳደሩ አስተዋቀዋል። ዘገባው ያውቅ ካሴ ነው ቀጥሎ ይቀርባል። 
በደብረ ማርቆስ ከተማ ከሁለት አመት በፊት ቤት ለሌላቸው የቤት መስሪያ ቦታ ከተሰጣቸው ነዋሪዎች መካከል የቦሌ ሰፈር ይገኝበታል። በአዲሱ የቦሌ ሰፈር ከሁለት ሺህ በላይ ነዋሪዎች ቤት ገንብተው የቤት ችግራቸውን አቃለዋል። እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ ቦታ ተሰጣቸው ቤት በመስራታቸው ደስተኞች ናቸው። የሰፈሩን መስረተ ልማት ለማሟላትም ጠንካራ ተሳትፎ ያደረጉ መሆኑን ነዋሪዎች ገልጸዋል። መንግስት የማህበረሰቡን ችግር ለመቀረፍ ከ2006 አመት ምርጥ ጀምሮ የማህበረሰቡን ያቄንተን በማለት የመኖሪያ ቤት ፍቃድ ሰጥቶን የመኖሪያ ቤት ግንባታ ገምተነ በዚህ መሰረት ያው ቤታችን ገብተን ከቤት ከራይ ወጣናል ከመንግስት ብቻ ሁሉ ነገር አይማለም በሚል ለማህበረ ማህበረሰቡ በተደራጀ መልኩ የራሳችንን መዋጮ ያወጣን በእንቅስቀሳ ላይ ነው ያለን ከዚህ መካከል ትራንስፈርመር ገስተናል ማህበረሰቡ ሁሉ ሁለት ሽብር አዋጦ የውስጥ ለውስጥ የመንገድ ጣራጋዎችን ማህበረሰቡ አሁንም አምስት አምስት መቶ ብር በማዋጣት ጣራጋንትን ብለናል የመንገድ ከፈታዎች አቅሙ በፈቀደው መጠን ህብረተሰቡ ጥሩ ተነሳሽነት አለው በጉልበትም በገዘቡ ከ6 ሚሊየን በላይ አዋጡ የተለያየ ግብአቶችን አማልጡ ልማትን ለማማለት ከመንግስት ቁሞ ጎን ቁሞ ያለ ህብረተሰብ በመሆኑ አካባቢውን አስጠርጓል አሁን በቀጣይ ከህብረተሰቡ አቅም ውጪ ሆነ የጠጠር ማልበስና ወደፊትም ኮብልስቶን እንዲሆን እንፈልጋለን ተሳትፏችን ከፍተኛ ቢሆንም በመንግስ በኩል ያለው ድጋፍ አዝጋሚ በመሆኑ ከውሃ ውጭ ያሉ መሰረተ ልማቶች ተጠቃሚ መሆን አልቻለም ሲሉ ኗሪዎቹ ይጠይቃሉ። በመንግስት በኩል ከቤቱ በተጨማሪ ውሃ ለማት ለምሳሌ ውሃ ሚዲያ ቴሌ ነው የገባልን ውሃ ወዲያ ሆኖ ነው የገባልን የውሃ ችግር የለብንም። መንገዱ ካልተሰራ ዝናብ ከዘነበ ማንንም መንቀሳቀስ አይችልም ይሄን የጤና ችግር ቢገጥም ቀይ መስቀል መግባት አይችልም አሁን እዚህ አካባቢ እሱ ትልቅ ክፍተት ፈጥሮብናል ፈተናው ነውብናል በተጨማሪም ትራንስፈርመር ተገስቷል የፖሎ የሁሉ ነገር መጥቶ ትራንስፈርመሩ እዚህ ሃይስኩል አለ እሱ ላይ ነው ያለው ሁለት ትራንስፈርመር ማየት እንቻላለን እሱ ፋንክሽናል መሆን ነበረበት የህብረተሰብን እንትም አሁን የመልካም አስተዳደር ችግር ጭምር ሆኗል ለመኖሪያ የሚሆን ቦታ ከመስጠትና ሁኔታም ከማገዛ ኳያ ሊመሰግን ይገባዋል ግን ህብረተሰቡ በፈጠ በህብረተሰቡ ፍላጎትና እገዛ ልክ ግን የመንግስት እገዛ አንስተኛ ሆኖንም ማግኘ በህብረተሰቡ ተሳትፎ ተገስተው የተቀመጡ የኤሌክትሪክ ትራንስፎርመሮችም ጥቅም ሳይሰጡ የአንድ አመት ያገልግሎት ዋስትና ግዚያቸው ይያለፈ መሆኑን አመልክቷል ትራንስፎርመሩን ከመበላሽቱ በፊት የተሰጠው ዋራንቲ ግዜ የአንድ አመት ነው ይሄ ያለፈ ብንስ እየተቀረበ ስለሆነ አንድ ወር ሁለት ወር ነው የሚቀረው ጥቅምት ላይ ነው እንትን መብራቱ ትራንስፈርመሩ የመጣ ከጥቅምት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ፋንክሽናል አልሆነም የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፍት ቤት አላፊ አቶ አስመሮ ሞስነ የነዋሪዎችን ተሳትፎ አድንቀው በከተማው አቅም የሚሰሩትን በቅሩ ለማከናውን ታቅዷል ብለው የመብራት አገልግሎቱን ለማሟላትም ከመመለከታቸው ጋር እየተነጋገሩበት መሆኑን ገልጸዋል ቦሊያ ካቢ ያሉ የመንራ ቤት ህብረ ሰራ ማብራት የተወጡት ሚና በጣም ከፍተኛ ነበር በገንዘብም በጥሬ በጥሬ ገንዘብም በጉልበትም በተለያዩ በሐሳብም ጭምር የተሻለ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለ ማህበር ነው ያለው ከመብራት ኃይል ደብረማርቆስ ዲስትሪክት ጋር በቅርበት እየሰራን እንገኛለን ሰፈሩ ወይ መንደሩ መብራት ተጠቃሚ እንዲሆን በቅርብ የሽቦ ዝርጋታ ስኒዎቹና ሽቦቹ እንደመጡ ወደ ዝርጋታ እንደሚገባ ተነጋግረናል የዎባ ተጋላጭነት ለመከላከል ትክክለ ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የመተማ ወረዳ ጤና ተበቃ ጽፈት ቤት አስተውቋል ተመስገን ዳርጎ ዝርዝራል የምራባይ ቆላማ አካባቢዎች ሞቃትና እርጥበት አዘል ያየ ንብረት ያላቸው በመሆኑ ለወባ ተጋላጭ ናቸው የመተማ ወረዳ ካካዩ ነዋሪዎች በተጨማሪ በርካታ የጉልበት ሰራተኞች ለሥራ የሚሰማሩበት ነው ወረዳው ነዋሪዎችና የጉልበት ሰራተኞች ለወባ ተጋላጭነት ለመቀነስ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ከመተማ ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽፈት የተገኘ መረጃ ያሳያል በመተማ ዮሐንስ ጤና ጥበቃ በቅጣቢያ የወባ ህክምና ሲከታተሉ ያገኘናቸው አቶ አወቃ ቦይ አካባቢያቸውን ያጸዱና የወባ መከላከያ ጎበር የተጠቀሙ መሆናቸውን ቢናገሩ በወባ በሽታ ተይዟል ካባቢው ጽዳት ምናም እናጸዳለን በቃ ይሆነ ኩሬ ውሃ ካለ ያን እንደፈነዋለን በቃ ይሆነ አፈር ምናም እንመለዋለን አካባቢያችን ደግሞ ቤታችን ዙሪያ ደግሞ እንመነጠራዋለን እዛ ባንቢው ብንቢው በቃ እንዲወገድ ይሆናል ፍራ በመሆኑ አንዛር በቃ ያው ያ በቃ ከስራ ብዛትም ያው ይሆ ይቀን ሰራተኛን በቃ ያመናል ያመናን ተከማለን ይሄዳለን ወዘሮ መቅደስ አብተው ምራሳቸውን ከውባ ለመከላከል አጎበር መጣቀም ልምድ ማረጋቸውን ይናገራሉ ዘንዘይራ ጻሃይ ላይ አላሰጣው ለምን የማ ቢምቢዎችን ክፍተት ስለሚሰጥ 
ጸሃይ ላይ አይሰጣ የጤና ባለሙያ አቶ አንዳር ታረቀ በመተማ 21 ጤና ጣቢያ ስር ለተቃለሉ ቀበሬዎች ባለሙያዎች ወባ በሽታ ለመከላከል የቤት ለቤትና በሰፋፊ እርሻ ቦታዎች የካምፕ ለካምፕ ህክምና እየተሰጠመውና አብራራሉ ባለሙያ ጤና ስቴሽኖችም አሉ ግን በተለይ ራቅና ቁጥር 1 የሚባል አለ የኢንቨስት ቦታዎች ከነሱ ባለሙያን ልካለን ከዛ ባለሙያ ሄዱ የሚያደርገው ምንድነው በዛው አካባቢ ያሉት ማጨድ ማዳፈን ስራ ሊራሽ ደሞ ሆነም ምናልባት ከዛው ደሞ ታሞ የተገኙትን ወረጥና የመላክ አዛ ደሞ ከዛ እንዲረጭና ባላውቶችንም ለዚህና ወቅና መፍጠር በመተማ ወረዳ የዮባ ስጋትን ለመከላከል ሴት ህልማት ቡድን አባላትን ጨምሮ ለቀበሌ አማራሮች የቅርብ መከራከል ስልጣና መሰጠቱን የመተማ ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽፈት ታላፊ አቶ ሙልቀን ተረፈ ገልጿል 21 ቀበሌዎች አሉ ሁሉ ሞባ ማቀበሊሽ ናቸው በዚህ ልክ የቅርብ መከራከል ስራ እየተሰራ ነው ዝናቡ ከመጀመር ጊዜ ጀምሮ የመጀመሪያው በአካባቢ ያለውን የዮባ መራቢያ ቦታው ፊት ለይቷል ቋሚና ጊዜያዊ በሚል ጊዜያዊን በተጨባጭ በዛ አካባቢ በሚኖሩ ለማት ቡድኖችና የኛ ጤና ኤክስቴንሽኖች ጤና ጣቢያ ባለሙያ በማፋሰስ ማዳፈን የመጀመሪያው መከላከል ስራ እየተሰራ ነው ወረዳው ሰፋፊ ኢንቨስትመንት ቦታዎች በመኖራቸው የጉልበት ሰራተኞች በአካባቢው በቀን ስራ ይሰማራሉ አብዛኞቹ ኢንቨስተሮች የጤና ተቋም የሌላቸው በመሆኑ ኮርዳው ጤና ጥበቃ ጽፈት ቤትና ከክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ በተከጠሩ ባለሙያዎች የኢንቨስትመንት አካባቢዎችን የጤና ሁኔታ ክትትል እየተደረገ መሆኑን ሐላፊው አብራርቷል በባለሀብት ደረጃ እኛ ያክል ክሊኒክ ከፍቶ ዛ ያከማ ያለ ባለሀብት የለም እንደ ወረዳ አሁን ያደረግ ነው ያለነው በኮንትራት የሚቀጠሩ ጤና ባለሙያዎች አሉ ሁሉ ቁጥሩ ይልካቸው እነሱን በአቅራቢያ 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 ሳይት ያቋቋምነ ወደ ስድስት ሳይቶች አሉና ዘካቪ ለቀን ስራ የሚሩ ሰራተኞች እንዳይታመሙ ህክምና ነው እየሰጠን ያለ ነው ከዛ ውጪ ግን በስፋት እየሰራን ያለ ነው እንግዲህ በመከላከሉ ላይ ነው ያው የሚበሉት ምግብ ዱቄቱ የተበላሸ ነው ዋቸው ወንዝ ውስጥ ነው የሚቀዳው ትራክተር የጎረደው ምን እንት ውስጥ ነው የሚቀዳውና ንጽህናው እየተበቃ አይደለም እሱ ላይ በደንብ ቡድን አደረጃት ተን በኢለቪት እየሰራን ነው ያለ ነው በካምፕ ለካምፕ እየሰራን ያለ ነው በያዝ ነው ነሐሴ ወር ጨምሮ ለሚቀጥሉ ቶራት የዮባ ተጋላጭነት ለመከላከል የጸሮ ባርጭት ዘመቻ ለማካሄድ ዝግጅት መጠናቀቁን የወረዳው ጤና ጥበቃ ጽፈት የታላፊ አቶ ሙልቀን ተረፈ ብራርቷል ንሽታ ንሳት ሲሆን በድጋሜ በሰዓት ዘናችን ከተጨማሪ መረጃዎች ጋር እንጠብቃቸዋለን እስከዛው በሰላም ቆዩ